Sentință istorică pentru justiția și clasa politică din Franța, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de corupție și va merge la închisoare. Este primul președinte francez care primește o pedeapsă cu executare. Sorina Matei urmărește acest caz și are toate detaliile. Sorina, ce decizii au luat judecătorii în cazul lui Sarkozy? Bună ziua, Oana, este o decizie pe fond, nu este o decizie definitivă. Vorbim de un proces care a suscitat toată atenția a mediei franceze. Primul proces în care avem o condamnare a lui Nicolas Sarkozy, vorbim de fostul președinte al Franței, condamnat la trei ani de închisoare cu executare, din care doi ani cu suspendare. De asemenea, magistratul pe care a încercat să-l cumpere, a, fost, a primit o condamnare la fel, aceeași condamnare ca și avocatul său. Trebuie spus că procurorii în acest caz, procurorii din parchetul financiar francez, au l-au acuzat pe Nicolas Sarkozy că a încercat să mituiască un judecător al curții de apel și a traficat influența în schimbul unor informații privilegiate cu privire la o investigație asupra campaniei sale prezidențiale, iar procurorii au cerut patru ani de închisoare cu executare, au obținut numai trei, ceea ce înseamnă că Nicolas Sarkozy, dacă se va menține această decizie și în apel, va executa un an de închisoare cu executare. spune Sorina, ce înseamnă acest verdict pentru clasa politică franceză? În primul rând trebuie să vorbim despre acest proces pentru că uh, Nicolas Sarkozy are mai multe procese de corupție uh, care sunt investigate în Franța. Uh, a fost numit uh, procesul interceptărilor pentru că uh, cazul este uh, foarte important. Practic Nicolas Sarkozy și avocatul s-au folosit niște telefoane clandestine prin care discutau, telefoanele erau cumpărate sub numele, sub un nume, sub un pseudonim, Paul Bismut. Așa a numit presa franceză acest caz, să-l ascultăm pe Paul Bismut, Paul Bismut care de fapt era președintele Franței și încercau să corupă acest judecător al curții de apel, oferindu-i chiar posturi de locuri de muncă în Monaco. Mă întreb de clasa politică franceză. Clasa politică franceză uh, încă îl respectă și are o oarecare uh, putere încă în, uh, în Franța, rămânând foarte influentă în rândul conservatorilor de dreapta, Nicolas Sarkozy, dar este pentru prima oară când un președinte al Franței practic primește o condamnare de închisoare cu executare, S-a mai întâmplat asta cu Jacques Chirac, care a fost condamnat cu suspendare, la 2 ani de suspendare în 2011, dar cam a șocat clasa politică franceză, având în vedere că Nicolas Sarkozy mai are câteva procese, mai are procesul Big Malion, de asemenea este uh, investigat de parchetul francez pentru finanțarea ilegală a campaniei lui din 2012, și mai are o anchetă pe rolul parchetului financiar care vizează trafic de influență și spălare de bani în privința consultanței pe care a primit-o din Rusia.